嗨，大家好，我是来自冈姆的小哈片刻。今天是我们城市数学相聚一刻系列影片的第一期，要跟大家来讨论一下怎么在一个圆圈里面随机选一个点。大家是,是觉得这个问题有点太简单了，根本没必要拿出来讨论。但是呢，其实没有仔细想过这个问题的朋友，先不要这么快下定论。待会儿呢，我们会一边写城市，一边跟大家介绍一下这个问题会用到哪些数学。因为是系列影片的第一期，所以今天多花点时间，呃，跟大家介绍一下。等一下我们用来写程式的这个平台 ，Gamelet， 也就是俗称的伽姆擂台，是2008年成立的游戏网站。在经过多次死后重生的危难后，如今是个提供玩家自己做游戏的地方。每个做好的游戏都会有自己的网址，比如小哈的上一个影片里介绍神经网络用的游戏《蛋区八八》，它的网址就是 bullet 八八点 gamelet 点 online。所有公开发布的游戏也都会放在 g a m e l a y 打 online 上面，让作者可以自己经营自己的社群。g a m e l a y 还有很多有趣的地方，但我们今天先专心在写程式这一块。首先点进 g a m e l a y 登入，然后新增专案，选择从推荐的专案扣出新的，然后选 Playground 来扣出新的专案。专案代码不能和别的专案重复。我这边先随便填一个。大家请自己填自己的。新增专案完成后，就会到这个可以写程式的地方。可以看到 g a m e l a y 有先帮我们写了一些东西，这些东西是从 Playground 那个专案复制过来的。我们按一下试玩游戏，就可以看到游戏的视窗被打开，然后里面出现一个圆圈。这个圆圈是第十二行就点 circle 这一行画出来的，就是以320240这个位置为圆心，画一个半径80的圆。我先把城市改一下，画布的圆点改到正中心，这样我们在画圆的时候，圆心就可以设成零零，这样子等一下解说的时候比较方便。好，接着我们就可以回到原本的问题，怎么在圆圈里面随机选一个点？其实这个问题在先前介绍 Rock Like 地层产生系的影片中有提到，因为影片中介绍点算法，第一个步骤就是要在一个圆圈里面随机选位置放房间。因为这个题目并不是那支影片的重点，所以当时没有细讲。那今天正好借这个机会把它讲清楚。大家若是觉得这个问题很简单，有可能是因为在正方形里面随机选一个点很简单，只要在 x 的范围里随机选一个点，那 y 的范围里也随机选一个点，这样就可以了。我们用这个方法来写一段程式看看。首先，我们把这个圆画好看一点。我们先做一个参数。radius 把半径存下来，半径我们定为200然后这个圆呢，我们把这个线条的粗细改为 4， 然后线条的颜色改为红色。好，这边可以小一点。然后呢，我们用同样的方法来画圆心，那圆心就半径。用非常小，这样就就可以画出圆心。好、哦，这是我们的圆心，然后在我们的圆。接着回来写随机取点的函数，我们把函数取名为 random pick one， 然后它需要回传一个有 x y 的 point 这个物件。好、哦，所以我们 return 这个 new point。那这个 x y 呢，用 R N G 乱数产生器来选择。那乱数产生器呢，它有一个工具叫做 Next Between， 可以帮你在这个两个数字之间随机取一个数字。好，那我们要取的范围就是负 radius 到 radius 之间。那 y 也是一样。接着我们用一个 for 回圈呢，选。一百个点画出来看看 ，i 等于零 ，i 小于一百 ，i 加加。好，那每一次这个 for loop 都会用这个 random pick one 来选一个点，然后把它画出来，用 j 点 circle， 圆心是 point 点 x 跟 point 点 y， 那半径用二，画一个小小的圈，这样就可以了。好，那我们试玩游戏一下看看。哦，你看，我们选出来的一百个点，果然这一百个点有一些超出了圆圈的范围，这结果很正常
，因为目前这个 random pick one 等于是在一个正方形里面选一个点，我们需要在 random pick one 里面写点程式来过滤掉超出范围的点。我们用 while loop 把这个选点的动作包在里面，这样它就会，它在这个 random pick one 里面就会持续去做这件事情。那每次做的时候呢，我先把选点选出来的点存在一个叫 point 的变数里面，然后我们去检查一下这个 point 它离圆心的距离，圆心是在零零这个位置，那它离圆心的距离是不是小于我们的半径？如果它离圆心小于半径，就代表它在这个圆的范围里面，那这就符合规格，我们可以把它传出去。那如果它在圆的外面，那它就会回到这个 while loop 里面继续做这件事情，直到它最后选到了正确的这个点。那我们试玩游戏一下看看。好，那我们现在选出来的100个点，的确就全部都落在这个圆的范围里面。我们把这里的100加到1万，看看选出来的点它的分布是不是很平均。结果分布很平均。所以这个 random pick 的表现还蛮好的，只是会浪费一些时间在过滤超出范围的点。所以接下来我们要写一个新的 random pick to 来改良我们选点的方法。random pick to 会使用极坐标来选点，极坐标和一般使用 x 和 y 的坐标不一样，它使用了另外两个数值来表示一个点。第一个数值是这个点离圆心的距离，第二个是这个点在圆上的角度。这两个数值可以定义一个在圆上的点的位置。我们在 random pick 里面利用 point 点 polar 这个函数，帮我们把极坐标转换为 x y 坐标。polar 需要极坐标的两个参数，第一个是离圆心的距离。我们用 radius 乘上 r n g 点 next， r n g 点 next 会给我们一个零到一之间的随机的数字，所以 radius 乘上 r n g 点 next。就会得到一个0到 radius 之间的随机的数字，然后第二个参数是圆上面的角度，就是0到两个拍。可能有人会以为是0到360度，但其实在写程式的时候，通常都是用弧度而不是用角度。弧度的话， 3 6 0度就等于两个拍的弧度。好了，那 random pick two 这样就写好了，比先前我们的 random pick one 简单多了。现在把 for 回圈里的 random pick one 用 random pick two 来代替，然后试玩一下。用 random pick two 来随机选点，不会有超出圆圈范围的问题，因为极坐标的第一个参数就可以限制离圆心的距离，所以我们不用浪费 CPU 去过滤不在范围里面的点。但是用这个方法有一个小问题，就是选出来的点密度不平均，靠近圆心的地方点比较密，在圆周附近就比较稀疏。这是因为我们用同样的几率去取离圆心的距离，所以选到靠圆心的几率和选到靠圆周的几率是一样的。举个例子帮助大家理解一下：假设我们随机去选，有十个点选在圆心附近，这样排起来很挤是吧？但同样也有十个点选在圆周附近，但这样排起来就松很多。这就是造成一万个点它密度不平均的原因。要破解这个难题，我们可以这样做。首先把这个圆像剥洋葱一样一层一层扒开拉直，排成一条线。这样一来，整个圆就变成一条线。现在我们要在这条线上面用乱数平均的选一个点就简单了。这条线代表了整个圆的面积，所以它长度呢应该是拍乘以半径的平方。半径我们用大写的 r 来表示。那我们用乱数产生器选一个0到1的数字，叫 p。用这个 p 去乘以整条线的长度，拍 r 平方。就是我们选到的位置，然后我们再假设一下，我们随机选到的这个点，它实际在圆里面的位置离圆心的距离是小 r， 把这个半径为小 r 的小圆也拨洋葱一下，它展开的线条长度就会是这个点左边的长度，而这个长度也就是小圆的面积拍小 r 平方，所以我们就得到拍小 r 平方等于 p 乘以拍大 r 平方，把两边的拍一起消掉。然后两边同时开根号，就发现小 r 等于根号 p 乘以大 r， 也就是说，极坐标的第一个参数小 r 就应该是用乱数的平方根去乘以半径。这边可能有同学会觉得奇怪，我在图上把 p 画在两个颜色之间的断点，这样子是在讲特例吗？其实这不是特例，因
因为这里每个颜色的线条长度表示的是不同半径那一圈的面积。我们这里只画了六个颜色，帮助大家理解。但实际上，从零到最外圈的距离有无限多的圈，每一圈的面积虽然有大小比例的关系，但全部都是在无限小的尺度上。因此，我们随机在线上选一个点，都可以算是在断点上，很有道理吧？好了，让我们回到城市，我们把先前极坐标的第一个参数，也就是离圆心的距离。从半径乘以乱数改成半径乘以乱数的开根号，这个 sqrt 就是 square root 英文的开根号的意思。改完之后，我们试玩一下，果然随机选的一万个点分布变得很平均了。但这个 random pick two 的方法虽然不用像 random pick one 要过滤取得的点，但开根号本身是一个比较耗费 CPU 的函数，所以还是希望继续研究看看有没有更好的方法。我们现在再来写一个 random pick three， 介绍一个更好的圆内随机取点的方法。为了介绍这个方法，我们先来看看在正方形里随机取一个点是怎么回事。在正方形里随机取一个点，就是先沿其中一边随机取一个范围内的距离，然后再沿另外一个边的方向也随机取一个距离就行了。那我们把这个正方形压扁成一个菱形，这方法仍然有效。那这跟我们在圆内取点有什么关系呢？这个方法是这样的：我们要随机取的这个点，假设已经知道是在圆上的某个角度，我们就可以在圆上的这个角度切下一片扇形，只是这个扇形的夹角无限小。为了方便解说，我先用一块披萨大小的扇形来表示。这个扇形在夹角无限小的状态下，可以视为一个三角形。我们把这个三角形像照镜子一样复制一个到对面，就可以组成一个菱形。这样我们就可以用刚刚说的方法，在菱形里面很平均的随机取一个点。如果我取到的点在镜子另一边的三角形内，就透过镜子映射回来，当做是取到了这个点。那这个点离圆心的距离就是一个半径乘上乱数，再加另一个半径乘上乱数，也就是半径乘上两个乱数相加。这边注意一下，两个乱数相加。和一个乱数乘以二，这两者的几率分布是不一样的，所以这里不能用一个乱数乘以二来取代。然后，如果取得的点超过原本三角形的范围，就用映射的方式算出这个点映射到原本三角形应该在的位置，也就是新的小 r 等于两倍的半径减掉小 r。这里可能会有人提出疑问：菱形的边长是大 r， 怎么对角线的长度是大 r 乘以二？同学们要记得。我们是在三角形的锐角为无限小的状况下计算的，所以这些无限近似的值是合理的。好，那我们现在把这个方法写到 random pick three 里面。random pick three 同样是使用极坐标。第二个参数角度的部分和 random pick two 一样，而第一个参数离圆心的距离要先在上面算好。首先，小 r 等于 radius 乘上两个乱数相加。接着检查，如果 r 比 radius 还要大，那就让小 r 等于 radius 乘上二，再减掉小 r， 这样就完成了。我们现在用 random pick three 来取代 random pick two 试看看。非常完美的平均密度随机取点。以上三种不同的随机取点方式，就是今天要分享给大家的内容。这是城市数学相距一课系列的第一部影片，希望还不会写城市的同学可以跟着小哈，一步一步慢慢的学会怎么写城市。那已经学会写城市的同学呢，也可以跟着小哈研究这些有趣的数学。那么我们下期再会喽，拜拜。